ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப சுவையான ரவா புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வெறும் மூணே பொருள் வச்சு அருமையான சாஃப்டான நல்ல ஸ்பஞ்சியான ரவா புட்டிங் சூப்பராக செஞ்சிடலாம் வாயில் வச்சதும் அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும் அந்தளவுக்கு இந்த ஸ்வீட்டு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பார்க்கும்போதே நாக்கில் எச்சி ஊறுதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இப்போது இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கான ரெண்டு பெஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் நம்ம சேனலில் டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய் மேம் டுடே ஐ ட்ரை திஸ் ரெசிபி இன் மை ஹோம் இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள் அண்ட் ஸோ டேஸ்ட்டு எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்டாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம்னு எழுதியிருக்கீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யுங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது கமெண்ட் பார்க்கலாம் வேதவள்ளி அப்படின்ற சிஸ்டர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பரோட்டா ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் வந்து இவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய்க்கா டுடே நான் இந்த பரோட்டா ரெசிபி பண்ணேன் வெரி வெரி சூப்பராக இருக்கா தேங்க் யூ சார் என்னோட பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது பட் நான் சால்னா தான் செஞ்சேன் சிம்பிளி சூப்பர் முட்டை குருமாவை அப்லோட் பண்ணுங்கள் நான் செஞ்சு பார்த்துட்டு அதோட ஃபீட்பேக்கும் சொல்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அக்கா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் எழுதுனது நீங்கள் வந்து செய்து பார்த்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக முட்டை குருமா வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியோடைய லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க இந்த ரவா புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஒரு எந்த பாத்திரத்தில் அந்த புட்டிங் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தை நல்லா அந்த மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோனோ நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பேக்கிங் ட்ரே வந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸ் கூட எடுத்துக்கிறலாம் ஆயில் இல்லைனா பட்டர் அதுக்கப்புறமா நெய் கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம அந்த டைமில் டக்குன்னு இதை க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடுவோம் அப்புறம் நம்மளுடைய வேலை எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆயிரும் இப்போ நம்ம அதை க்ரீஸ் பண்ணி தனியாக வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கேரமல் பண்ணிடலாம் கேரமல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கால் கப் அளவு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க இது மொத்தமாக மூணு ஸ்பூன் அளவு சக்கரை இருக்கும் ஸ்பூன் அளவில் எடுத்திங்கன்னா மூணு ஸ்பூன் இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது போல் கலந்து விடுங்க தண்ணி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை அந்த சக்கரை வந்து தானாகவே உருக ஆரம்பிக்கும் அது வந்து அப்படியே உருகட்டும் ஆனால் கைவிடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இது வந்து நல்ல லிக்யூடாக தண்ணி மாதிரி நல்லா உருகிட்டு ஒரு கலரில் வரும் ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கலர் வர்றது வரைக்கும் அதை கலந்துகிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா தண்ணி ஆயிடுச்சு இல்லை கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பேக்கிங் ட்ரே அதில் இதை சேர்த்துடலாம் இந்த வேலையை நீங்கள் சட்டுன்னு செய்யணும் இல்லைனா வந்து உடனே அது கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இந்த சுகர் சிரப்பு அதனால் டக்குன்னு வந்து அந்த க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க பிளேட்டோ இல்லை நீங்கள் வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் டிஃபன் பாக்ஸ் நீங்கள் எது க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதில் மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு இது இப்படியே ஆற விடுங்க நம்ம வந்து புட்டிங் செய்கிறதுக்குள்ளே இது நல்லா ஆறிட்டு நல்லா கடிமன் ஆயிரும் அது வரைக்கும் இது சைடில் அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் ஒன்றரை கப் அளவு பால் சேர்த்துக்கிறலாம் பாருங்கள் இந்த கப்பில் நான் ஒன்றரை கப் அளவு பால் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த நெய் சேர்க்குறதுனால நல்ல ஒரு மனம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கூடவே டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நெய் நல்லா உருகட்டும் நெய் உருகி வரும் பொழுது இது கூட சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவு சக்கரை சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து இனிப்பு நல்லா சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் அரை கப் அளவு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இந்த கால் கப் சக்கரை வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு சக்கரை இருக்கும் பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு சக்கரை இருக்கும் நம்ம கேரமல் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணோம்ல அதே அளவு சக்கரை தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ சக்கரை கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு கால் கப் அளவு ரவை சேர்த்துக்கோங்க இதுவுமே மூணு ஸ்பூன் அளவு ரவை தான் ஸோ கால் கப் சக்கரை கால் கப் ரவை அதே போல் ஸ்பூன் அளவில் எடுத்தோன்னா மூணு ஸ்பூன் சக்கரை மூணு ஸ்பூன் ரவை இது போல் தான் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இது போல் கலந்து விடுங்க இது கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் பாருங்கள் கொஞ
நீங்கள் ஒரு முட்டை சேர்த்து செய்தால் கூட இந்த புட்டிங் அப்படியே நான் செய்கிறது போலவே வரும் எனக்கு முட்டை டேஸ்ட் பிடிக்குன்றதுனால நான் வந்து ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் முட்டை சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அரை கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறலாம் நல்லா கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கிறலாம் இதுக்கு பதில் முட்டைக்கு பதில் இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா வந்து இது போல் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா அடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஓரளவுக்கு ஆற வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த ரவை கலவை அதை சேர்த்துடலாம் இது வந்து இப்போ வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்குது ரொம்ப ஆறி இருக்குது அப்படின்னு இல்லை வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்குது இந்த சமயத்தில் இந்த முட்டை கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மறுபடிக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரவை கலவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து முழுமையாக சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இடையிடையில் சேர்த்து சேர்த்துட்டு பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எல்லா ரவை கலவையும் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் மாவு நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம பேக்கிங் ட்ரேல நெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேரமில் கூட ஊற்றி வச்சுருக்கோம்ல அதில் இந்த மாவு கலவையை சேர்த்துடலாம் இந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சியை ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க இப்படி இருக்கணும் நம்ம இப்படி தூக்கி ஊற்றுனோன்னா அப்படி இருக்கணும் இப்போ நம்ம மாவு கலவையை அந்த பேக்கிங் ட்ரேல ஊற்றியாச்சு அந்த கேரமலைஸ் பண்ணி நம்ம ஊற்றி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா கேரமல் அது நல்லா கட்டியாக இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த கலவையெல்லாம் செய்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஸோ அதில் சேர்த்துட்டு நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கிறலாம் கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளேயும் ஒரு மூடி போடணும் இந்த உள்ள பேக்கிங் ட்ரே இருக்குல்ல அதுலேயும் ஒரு மூடி போடணும் அதுக்கு மேலே அந்த இட்லி பாத்திரத்தை வச்சும் மூடணும் எப்படி நம்ம இட்லி அவிப்போம் தண்ணி ஊற்றி இட்லி தட்டு வச்சு அவிப்போம்ல அதே போல தான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த சமயத்தில் அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் இது வெந்துருச்சா வேகலையான்னு தெரிகிறதுக்கு ஒரு கத்தி விட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கத்தியை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி விட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒட்டாமல் வந்துருக்குல்ல இப்போ இது நல்லா வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு முற்றிலும் ஆற வச்சுருங்க ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை ஃப்ரீசரில் தூக்கி ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வைங்க வச்சு எடுத்திங்கன்னா நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் இருக்க இடத்துல குளிர்காலமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சாப்பிட்லாம் இப்போ இங்கே குளிர்காலம் அப்படின்றதுனால நான் ஃப்ரிட்ஜில் எதுவும் வைக்கல அப்படியே நான் எடுத்து சாப்பிட போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு இப்படி கவுத்தி எடுத்துடணும் கவுத்திட்டு டேப் பண்ணிக்கோங்க டேப் பண்ணிவிட்டு இது போல் எடுத்திங்கன்னா அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் வா பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றணும் இல்லைனா இது உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி பீசஸாக போட்டுடலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் வாயில் வச்சதும் அப்படியே கரைஞ்சி ஓடிடும் பாருங்கள் கட் பண்ணும்போது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து கேரமல் ஃப்ளேவரில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருப்போம் ஸ்வீட்ஸ்லாம் சாப்பிட்ருப்போம் நீங்கள் இந்த புட்டிங் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கேரமல் பிடிக்காதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது ஸோ கேரமலில் ஒரு புட்டிங் செய்கிறோம் அதுவும் இவ்வளோ எளிமையாக வீட்டில் செய்கிறோன்னா கண்டிப்பாக செய்து பாருங்கள் வீட்டுக்கு திடீர்னு கெஸ்ட் வராங்கன்னா சட்டுன்னு வந்து இதை செஞ்சிடலாம் அதே போல் குழந்தைங்க விருப்பப்பட்டு கேட்கும் பொழுது ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட இதை நீங்கள் செய்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷனாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கலை மைதா எதுவும் சேர்க்கலை ஸோ ஹெல்த்தியான ஆப்ஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதில் வந்து எனக்கு ஒன்பது பீசஸ் வந்துச்சு இப்போ ஸ்பூன் வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கும்போது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கள வாய்க்குள்ளே வச்சதும் அப்படியே உள்ளே போயிடும் அவ்வளோத்துக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட கமெண்டில் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்